eu vou montar aqui com rosa spray laranja, tango amarelo e craspédia. Pessoal, eu tô começando aqui esse buquê. Qual que é a ideia aqui? A ideia é você ter uma estrutura com uma flor principal, que no caso é a rosa spray. Eu estou usando o tango para poder dar mais volume para o buquê, que é uma folhagem, uma flor, aliás, de complemento barata. Você pode usar outras flores de complemento que você queira, que você goste. E você pode usar outras é, flores principais, que nesse caso eu estou usando a rosa spray. Você pode usar rosa se você quiser, você pode usar austroeméria se você quiser. Você pode usar, o que mais? Boca de leão, é, lisiantos girassol, tem um monte de flores que você pode escolher como flores principais desse próprio buquê aqui, tá? Então, aqui eu tô escolhendo esse para ser a minha flor principal e as outras são um complemento. O tango, olha como é que ele vai criando espaço entre as flores, ó. Ó, então o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou criando espaço entre a rosa spray com o tango. E o tamanho dele? O tamanho vai ficar de acordo com o que fizer sentido para você. Essa craspad aqui, ó, é um detalhe que você pode colocar. Eu recomendo que você coloque ela um pouquinho mais alta para que ela consiga é, realçar aqui no contexto do seu buquê. Eu gosto muito desse contraste do tango com a, a flor laranja, né? Que é uma, é uma harmonia de cores clássica isso aqui. São duas cores vizinhas lá na roda de cores. Então toda cor que é próxima lá na roda de cores você tem uma harmonia certa de cores. Ó, aqui o que, que eu ia fazer? Eu ia colocar a rosa spray, né? E aí, para criar mais espaço, eu vou colocar mais uma haste de tango aqui. E aí eu venho com mais uma rosa spray. Tá vendo? E aí você vai criando volume. Vai crescendo o buquê. Você percebe que eu tô girando? Eu coloco flor e giro, ó. Coloco flor e giro. Isso aqui não é acidental. Eu faço isso para que o buquê fique com esse formato, ó, arredondado, tá vendo? Ó? Olha, gente, tá bonito? Eu usei dois maços de rosa e spray. Aí, se eventualmente você quiser colocar alguma flor no meio, dá para você colocar, tá? Não tem problema. O que, que você faz? Espeta aqui no meio. O pezinho eu tô segurando aqui. Ó, e aí você acha espaço, afrocha um pouquinho a mão e voa lá. Ó, ó, o buquê tá pronto, tá? Olha como é que ele ficou bonito, gente. O formato tá bem arredondado. É, o for, o, o, a técnica que eu usei aqui foi a técnica em espiral. Então, ó, os talos estão todos eles bem alinhadinhos, todos eles fazendo essa abertura para a mesma direção. E agora eu vou amarrar aqui. E aí, o que, que eu gosto de fazer? Ó? Eu aperto só um pouquinho, sem ajustar até o final. E aí eu dou uma olhada, vejo como é que está o buquê, se eu preciso levantar alguma flor. Ó. Tá vendo? Não é um buquê alegre? Isso aqui você pode oferecer para um cliente que quer dar de presente para a esposa, para a namorada, para o namorado. Pode ser um aniversário. Esse aqui é um presente assim super genérico, que dá para oferecer para o homem, para a mulher, para várias situações, várias ocasiões, né? tanto pelas flores que eu usei quanto pelas cores que eu usei. Tá bom? Curtiram aí? Gostaram? E aqui ó, tá pronto para o cliente. Recebeu, colocou na água. Agora vamos fazer a prova dos nove para ver se o meu buquê espiral ficou bom. Você sabe como é que o buquê espiral eu sei que fica bom ou não? Ó. 
Pronto. Agora eu te provei que o buquê espiral ficou com a técnica certa. Quando ele não está bem feito, quando ele não foi bem construído, ele simplesmente, ó, não para em pé, tá? Então, isso aqui é a prova de que o Léo Bione acertou na técnica. <risos> Beleza? Curtiram? Ó, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou embalar esse buquê. Ó, eu coloquei aqui o Poly 500 e o Craft nessa cor verde que é neutro. Isso aqui você pode considerar para qualquer cor de flor. Esse papel dessa cor é muito legal. Qual é a vantagem? Você não precisa ficar comprando papel de tudo quanto é cor para você usar. Aliás, papel colorido não é obrigatório. Você pode fazer a embalagem só com transparente. A gente já fez isso aqui, só que eu vou usar para te mostrar outra possibilidade. Léo, e estampa? Estampa é aquele negócio, vai do gosto. É, eu, eu não sou assim... O cara da estampa, vou dobrar um pouquinho mais ele aqui, mas vai muito do gosto, né, de cada um. Eu acho que aceita, tá? Mas... Agora o que, que eu vou fazer? Eu coloquei o papel aqui, é... o que eu vou fazer aqui, gente, é só fechar o buquê, tá? Olha, então eu sobrepus as duas partes. E aí, eu não gosto de afogar a flor, eu gosto de deixar a flor mais solta, ó. Então ela tem espaço pra ela respirar, né? Tá vendo, ó? Eu acho que eu vou, eu vou virar o buquê, que eu acho que a frente, essa frente aqui tá mais bonita, ó. Ó, agora eu vou pegar a ráfia, que eu adoro essa fibra natural. Eu peguei um pouco de ráfia e vou fazer só uma amarração com a ráfia, ó. Ó, dei um nó aqui, dei um nó e agora... Eu vou fazer um laço simples aqui. É o mesmo laço que você faz quando você amarra o cadarço aí do seu sapato. O laço aqui, gente, se você quiser incrementar, fazer um laço maior, dá certo. Se você quiser criar um detalhe extra, aqui ó, dá pra você criar... É, ou você criar algum tipo de movimento aqui, se você quiser criar alguma coisa interessante, né? Vamos tentar criar um laço aqui? Eu tô experimentando isso aqui na tua frente, tá? Eu não sei se vai dar certo. Eu acho que vai, olha que legal. Eu passei um pouquinho de cola, tô, tô colando aqui o laço. E eu não tô satisfeito ainda, vou colocar mais um detalhe aqui. Ó, oh, aqui, se você quiser, isso aqui é anis estrelado. Tem muita coisa que você encontra. Esse aqui é da Caldana. Mas dá pra você fazer um monte de coisa. É... Com, com materiais, por exemplo, você pode comprar canela em pau e criar um feixe de canela, sabe? E ter um detalhe aqui do laço. Ó, gente, tô colando o anis estrelado aqui, ó. Mas é detalhe. Agora, o que, que é importante aqui, ó? Importante é, coloca um sachê de conservante pra ir junto com o buquê. Por quê? Porque você é uma empresa preocupada com a qualidade do seu produto. Isso é essencial. Entrega com o sachê de conservante e... Orienta quem recebe. O que, que a pessoa tem que fazer? Ó, você vai pegar o sachê, você vai fazer assim, você vai dosar assim, você vai colocar o buquê na água, vai cortar o pezinho assim, tá? Para garantir que essa pessoa vai ser orientada, faz um, um encartezinho, um, um tagzinho, ou com a sua marca, no verso você explica como a pessoa usa esse conservante, como ela cuida da flor, porque isso vai ser bom para você. 
porque a flor vai durar mais tempo e a pessoa vai ficar mais feliz. Então é muito importante. E na entrega, se o teu buquê não, não tá com a bolsa d'água, você pode manter esse buquê num vaso com água até chegar no destino final, que é a entrega para o seu cliente.